ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் நம்ம இன்றைக்கி சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துருந்தோம் இந்த பார்ட் டூ ஸோ பார்ட் டூவில் என்னென்ன ரிலேட்டடாக வீடியோஸ் வருது இன்ட்ரடக்ஷனுக்கு அடுத்து நம்ம போக போகிறோம் அதுக்கு என்ன முன்னாடி என்ன அப்படின்னா புக்ஸில் இது நான் நடத்துறதெல்லாம் எங்கெங்கே இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த புக்கை நான் நீங்கள் எடுத்து வந்திருக்கேன் புக்கில் நம்ம எங்கெங்கே என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நம்ம ஸோ மெட்டல் அர்ஜி அப்படின்னா என்ன நம்ம அன்றைக்கே பார்த்தோம் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஆஃப் மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஃபியூ மெட்டல்ஸ் தான் எப்படி இருக்கும் நேட்டிவ் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் மித்தெல்லாம் எப்படி இருக்கும் ஆக்சைடு அல்லது சல்ஃபைடு அதாவது கம்பைன்டு ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்தோம் நம்ம அடுத்து என்ன அப்படின்னா அக்கரன்ஸ் ஆஃப் மெட்டல் ஸோ இதுக்குள்ளே ஃபுல்லாக மெட்டல் வந்து ஏன்ஷியன் டைம்ஸில் எப்படி இருந்துச்சு அவங்க எப்படி யூஸ் பண்ணாங்க அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்மளுக்கு இப்போதைக்கு என்னது தேவையில்லை நம்ம அடுத்த டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம் என்ன அப்படின்னா அக்கரன்ஸ் ஆஃப் மெட்டல் மெட்டல் எப்படி பூமியில் கிடைக்கிது எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் லீஸ்ட் கெமிக்கல் ரியாக்டிவ் சச்சஸ் காப்பர் சில்வர் கோல்டு அக்கர் இன் நேட்டிவ் எலமெண்ட் அதெல்லாம் என்னது நேட்டிவ் எலமெண்ட் இயற்கையாக அப்படியே நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அதே இது ரியாக்டிவ் மெட்டல்ஸ் அதாவது அல்கலி மெட்டல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம எக்ஸாம் அயன் அதெல்லாம் சொன்னோம் அப்படின்னா அல்கலி மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் கம்பைண்டு ஸ்டேட்டில் இருக்கும் இந்த கம்பைண்டு ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய எலம எலமெண்ட்ஸ் அல்லது மெட்டல்ஸை தான் நம்ம பிரித்து எடுக்க போகிறோம் அதுக்கு தான் இந்த மெட்டலர்ஜிக்கல் ப்ராசஸ் அதுக்கு தான் நம்ம இந்த மெட்டலர்ஜிக்கே படிக்கிறோம் அடுத்து மினரல் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்டைண்டு பை மைனிங் விச் கண்டைன் த மெட்டல் இன் ஃப்ரீ ஸ்டேட் ஆர் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் காம்பவுண்ட் லைக் ஆக்சைட் ஆர் சல்ஃபைட் அதாவது மெட்டல் எது வந்து ஃப்ரீ ஸ்டேட்டில் அப்படியே நம்மளுக்கு கிடைக்கிதோ அந்த மெட்டலாக இருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா அஸ் அ காம்பவுண்ட் அதாவது ஆக்சைட் அல்லது சல்ஃபைட் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா அயன் ஆக்சைட் சொல்லலாம் அதாவது எஃப்இஓ அல்லது லெட் சல்ஃபைட் பிபி எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லெட் சல்ஃபைட் இதெல்லாம் என்னது கம்பைண்டு ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் காம்பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆக்சைடு அண்டு சல்ஃபைட் இப்படி இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் தான் மினரல்ஸ் இதுலேருந்து நம்ம இந்த மெட்டல் அதாவது இந்த எஃப்இன்ற இரும்பையும் பிபின்ற லெட்டையும் பிரித்து எடுக்க போகிறோம் இதுதான் என்னது அப்படின்னா மினரல்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்க ரைட் இப்போ ஓர்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சச் மினரல் தட் கண்டைன் ஹை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெட்டல் எந்தெந்த மினரல்லாம் ஹை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெட்டல் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க அலுமினியம்ன்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா அலுமினியம் எதுலேருந்து எடுக்கலாம் அப்படின்னா அலுமினியம் இஸ் எக்ஸ்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் போத் த மினரல்ஸ் அதாவது எங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாக்சைட் அண்ட் சைனா கிளே இந்த ரெண்டு இதுலேருந்து என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் அலுமினியம் எடுக்க முடியும் ஆனால் பாக்சைட்லேருந்து எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அதிக அளவில் நிறைய பர்சன்டேஜ் ஆஃப் என்னது அலுமினியம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் மெட்டல் ஸோ அந்த மாதிரி எந்த ஒரு மினரலில் அதிக அளவு ஒரு மெட்டல் கிடைக்கிதோ அதை தான் என்ன பண்ண போகிறாங்க ஓர்னு சொல்ல போகிறாங்க மினரல் தட் கண்டைன் ஹை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெட்டல் ஃப்ரம் விச் இட் கேன் பி எக்ஸ்ட்ராக்டட் கன்வீனியன்ட்லி அண்ட் எக்கனாமிக்லி ஆர் கால்டு ஓர்ஸ் நம்மளுக்கு கன்வீனியண்டாக ஈஸியாகவும் நம்மளுக்கு எக்கனாமிக்கலாக அதாவது பொருளாதாரத்துக்கு சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி கிடைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் ஓர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸாம்பிள் அலுமினியத்துக்கு பாக்சைட் ரெண்டு இருக்குது அதில் பாக்சைட்டில் தான் அதிகமாக நம்மளுக்கு கிடைக்க போகுது ரைட் இந்த மெட்டலர்ஜிக்கல் ப்ராசஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் என்னென்ன ப்ராசஸ் மூலமாக நம்ம பிரித்து எடுக்க முடியும் பார்த்திங்க அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓர் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் ஓரை கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு கழுவி எடுக்க போகிறோம் அடுத்து எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் க்ரூட் மெட்டல் அதுலேருந்து தேவையில்லாத மெட்டீரியல்லாம் என்ன பண்ண போகிறோம் எடுத்துகிட்டு அதை ஆக்சைடாக மாற்ற போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் மாற்றிட்டு அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் தனியாக எடுத்துக்கலாம் ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னா நல்லா கழுவி பாலிஷ் போடுறது தான் ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ் நம்மளை பல பலன்னு மாற்றுறதுக்காக பண்ணுறது தான் இந்த ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓர் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த டேப்லெட் காலம் இந்த டேபிளில் என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு மெட்டலும் அதோட ஓர் என்ன அப்படிங்கிறது ஸோ இதுக்கு இந்த ஒரு டேபிளுக்கு மட்டும் நான் தனியாக உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ண போகிறேன் என்ன அப்படின்னா இதெல்லாம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்மளுக்கு எக்ஸாமில் ஒன் வேர்ட்ஸில் கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது இது ஒவ்வொன்றுக்கும் சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸோட நான் ஒரு கதை மாதிரி
இந்த பவுடர் ஃபார்மில் ஓவர பூரா என்ன பண்ண போகிறாங்க பவுடர் ஆக்கி போட்டுறாங்க போட்டுட்டு ஒரு டேபிள் மேலே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு குரூவ் குரூவாக இருக்குது அதாவது இப்படி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு குரூவ் குரூவ் குரூவாக போட்டு இருக்கும் மேடு பள்ளமாக மேடு பள்ளமாக இருக்க மாதிரி அடுத்து ஸ்லாண்டிங்காக இப்படி வரும் இந்த இடத்துல ஒரு பக்கெட்டில் வச்சு நம்ம அதெல்லாத்தையும் எடுத்து பிடிச்சிக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்க இப்போ இந்த பவுடர் ஓர் எங்கள் செலுத்துகிறப்ப என்ன பண்ண போகிறாங்க இது ரெண்டி பண்ணுறப்ப இது தண்ணியோட கலந்து பவுடர் ஓர் ப்ளஸ் இதில் வந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க இங்கே ஒரு குழாய் மாட்டி இந்த வாட்டரோட வாட்டர் ப்ளஸ் பவுடர் ஓர் இது ரெண்டையும் ப்ளஸ் சேர்த்து என்ன பண்ண போகிறாங்க இதில் அனுப்புகிறப்ப ஹெவியர் பார்ட்டிகள் என்னென்ன பார்ட்டிகள்னால் வெயிட்டாக இருக்கும் அதெல்லாம் என்ன பண்ணும் இந்த இடத்துல அப்படி அப்படியே மாட்டி நின்றுக்கும் நம்மளுக்கு வெயிட்டான பார்ட்டிகள்லாம் நின்றுக்கும் கிராவிட்டி லெஸ் அதாவது ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி வெயிட் அது கம்மியாக இருக்கிறதெல்லாம் இப்படி மேலேயே மிதந்துட்டே வந்து என்ன பண்ண போகுது இந்த பக்கம் அப்படியே அடிச்சுட்டு வந்து கடைசியில் தனியாக எங்கள் தண்ணியோட தண்ணியாக கலெக்ட் ஆகி இந்த இடத்துல சேர்ந்துட போகுது இது ஒரு இம்ப்யூரிட்டிஸ் அதாவது ரொம்ப லேசான பார்ட்டிகள்லாம் இருந்துச்சுன்னா இதில் ஒன்று அப்போ ஒரு சில பொருட்களில் லேசான பார்ட்டிகள் இருக்கும் அந்த லேசான பார்ட்டிகளை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க அதுதான் கிராவிட்டி செப்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்ல போகிறாங்க இப்போ நீங்கள் எங்கள் புக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓர் ஹேவிங் ஹை ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி அதாவது ஓர் தான் என்ன பண்ணணும் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஹையாக இருக்கும் அப்போ தான் இந்த மாதிரி ஒரு குரூவ் நம்ம வச்சோம் அப்படின்னா மேடு பள்ளத்தில் இதுக்குள்ளே போய் என்ன பண்ணுவோம் அந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் அந்த ஓர் பார்ட்டிகள் நம்மளுக்கு தேவையான மெட்டல் இதில் ஸ்டோர் ஆகிடும் அடுத்து லோ ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி சிம்பிளி வாஷிங் வித் ரன்னிங் வாட்டர் ஓடு தண்ணி ஓடுற தண்ணியில் அதை பாட்டுக்கு அடிச்சுட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபைனலி பவுடர் அது எல்லாத்தையும் தான் கரெக்டாக போட்டுருங்க இந்த மெத்தட் எதுக்கு ரொம்ப சூட்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹெமடைட் ஹெமடைட்டுங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது இரும்போட ஓர் ஓர் ஆஃப் அயன் அடுத்து டென் ஸ்டோன் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் நம்ம மேலே இருக்க இந்த டேப்லேஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதெல்லாம் இருக்கும் இந்த பேரெல்லாம் டென் ஸ்டோன் ஹெமடைட்டு அதெல்லாம் நம்ம அதில் பார்ப்போம் சார் அடுத்து என்ன அப்படின்னா ஃப்ரோத் ஃப்ளோட்டேஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு ஒன்று அடுத்த ப்ரோ டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஃப்ரோத் ஃப்ளோட்டேஷன் ப்ராசஸ் வெரி 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 ஈஸி ரொம்ப சிம்பிள் ஒன்றும் கிடையாது சின்ன கதை மாதிரி தான் இதில் இவங்களே படம் கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபீட் அப்படிங்கிறக்கா இந்த ஃபீட் வழி என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம இந்த பார்ட்டிகள் என்ன நம்ம பவுடர் ஆகி வச்சுருக்கோம்ல அந்த பவுடர் ஓரை இதுக்குள்ளே தூக்கி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படி உள்ளே தூக்கி போட்டுகிட்டே இருக்க போகிறோம் அது கீழே போய் எல்லா பக்கமும் ஸ்ப்ரெட் ஆக போகுது அதே சமயம் என்ன பண்ண போகிறோம் ஏர் சப்ளை கொடுக்க போகிறோம் மோர் ஓவர் ஒரு ஆயில் பைன் ஆயில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பைன் ஆயிலோ இல்லை ஒரு சில கெமிக்கல் ஆயில் இருக்குது அந்த ஆயிலையும் என்ன பண்ண போகிறாங்க இதில் ஊற்றிட்டு இந்த இது மூலமாக ஏர் சப்ளை பண்ணுறப்ப இது ஸ்டிர் ஸ்டிரன்னு அதை நம்ம அடிப்போம்ல இந்த மாதிரி இது என்ன பண்ண போகுது சுற்றி சுற்றி நல்லா அடிக்க போகுது இது அடிக்கிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா எண்ணெயும் தண்ணி இந்த ஊர்லாம் கலந்தனால அது நிறைய நுறையாக கிளம்ப போகுது நம்மளுக்கு தேவையான மெட்டல் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த மெட்டல் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த நுறையோட கலந்து அப்படியே வெளியே மேலே பொங்கி வரும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதை அப்படி அப்படியே நம்ம தனியாக வலித்து வெளியே எடுத்துட முடியும் எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த நுறையில் என்ன இருக்கும் நம்மளுக்கு அந்த மெட்டல் இருக்க போகுது இதுதான் இந்த ஃப்ரோத் ஃப்ளோட்டேஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரோத் அப்படின்னா நுரை நுரை மிதப்பு முறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மோட்டர் பாட்டுக்கு சுற்றிட்டே இருக்கும் ஸ்டெர் மூலமாக இந்த மாதிரி வரப்போ ஃப்ரோத்தை நம்ம அப்படியே வெளியே எடுத்துடலாம் ஸோ என்ன பாருங்கள் எதுக்கு கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபைடு ஒரு நம்ம அந்த போர்டில் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸ் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த மெத்தட் எதுக்கு அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா யூஸ்ட் ஃபார் கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபைடு ஒரு சல்ஃபைடு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கலினா லெட் சல்ஃபைட் ஜிங்க் பிளண்டு ஜிங்க் சல்ஃபைடு இந்த இதுக்கெலாம் இந்த மெத்தடை அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்த்தணும் அடுத்து அதர் மெட்டல் சல்ஃபைட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் கொடுத்துருப்பாங்க என்ன பண்ணுறது அப்படின்ற மெத்தட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு சில கீழே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இம்ப்யூரிட்டிஸ் சச்சஸ் ஜிங்க் சல்ஃபைட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் கலினா பிபிஎஸ் சோடியம் சைனேட் இஸ் ஆடட் டு டிப்ரெஸ் த ஃப்ளோட்டேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி இசட் என்எஸ் பை ஃபார்மிங் அ லேயர் ஆஃப் ஜிங்க் காம்ப்ளெக்ஸ் இன் கேஸ் அது கரையலை அப்படின்னு என்ன பண்ணுவாங்க அதோட கொஞ்சம் சைனேட் சோடியம் சைனேட் ஆட் பண்ணுறப்ப இன்னும் நல்லா நிற கிளம்பி வரும் அப்படின்ற மெத்தடை கொடுத்துருக்காங்க சிம்பிளாக நம்மளுக்கு இந்த டயக்ராமில் இருக்க விஷயங்கள் தான் முக்கியமான அதுதான் ஃப்ரோத் ஃப்ளோட்டேஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லீச்சிங் ப்ராசஸ் இருக்குது அடுத்து என்ன அப்படின்
கோல்டு என்ன பண்ணுறாங்க சோடியம் சைனைடோட சேர்க்குறாங்க சைனைடோட சேர்க்குறப்ப கோல்டு இஸ் கன்வெர்ட்டட் இன் டு சாலியபிள் சைனைடு காம்ப்ளெக்ஸ் நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னது சிஎன் அப்படின்னாலே நீங்கள் என்ன போச்சுக்கணும் சைனைடு அப்படின்னு இந்த சைனைடோட என்ன பண்ணுறது ஏயுங்கிறது கோல்டு அது சேர்ந்துருது மீதி அலுமினோ சிலிகேட் அதாவது இந்த சோடியம் அதுக்கப்புறம் அலுமினியம்லாம் இருந்திருக்கும் அதெல்லாம் எனது ரிமைன்ஸ் இன்சாலிபிள் இம்ப்யூரிட்டிஸாக கிடச்சது இதுதான் அலுமினியோ சிலிகேட் ரிமைன்ஸ் இன்சாலிபிளாக நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் அதுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ரெக்வரி ஆஃப் மெட்டல் ஃப்ரம் த காம்ப்ளெக்ஸ் பை ரிடக்ஷன் என்ன சொல்கிறாங்க ரிடக்ஷன் ப்ராசஸ் மூலமாக ரெக்கவரி பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறாங்க ரிடக்ஷனாக நம்மளுக்கு தெரியும் ஒடுக்க வினை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ரிமூவல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி மெத்தட் தான் கோல்டு கேன் பி ரெக்கவர்ட் பை ரியாக்டிங் டீ ஆக்சிஜனேட்டட் லீச்சர் சொல்யூஷன் வித் ஜிங்க்கு இன் திஸ் ப்ராசஸ் கோல்டு இஸ் ரெடியூஸ்டு டு இட்ஸ் எலமெண்டல் ஸ்டேட் அண்ட் த ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் சிமெண்டேஷன் அப்போ ரெக்கவரி ஆஃப் மெட்டல் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரம் த காம்ப்ளெக்ஸ் ஆஃப் ரிடக்ஷனுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்டைசேஷன் ஜிங்க் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த நம்ம ஏற்கனவே எடுத்திருந்தால கோல்டு சைனேட் அதான் என்ன என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அதை சாலியபிள் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆஃப் கோல்டு சைனேடோட சேர்ந்து இந்த கோல்டு எடுத்து ஜிங்கோட சேர்க்குறப்ப என்ன எடுத்து நம்மளுக்கு ஜிங்க்கும் சைனேடும் சேர்ந்து நம்மளுக்கு கோல்டு மட்டும் தனியாக வெளியே கிடைக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கோம் அடுத்து அமோனியா லீச்சிங் அப்படின்னா அமோனியா சொல்யூஷனை போட்டு வாஷ் பண்ணுறது ட்ரீட்டட் வித் அக்வஸ் அமோனியா சொல்யூஷன் ஸோ சிம்பிள் எல்லாமே நம்ம பேர்லேயே கெமிஸ்ட்ரியில் எப்பயுமே ஆன்சர் இருக்கும் நம்ம படிக்கிற விதத்தில் தான் இருக்குது அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அல்கலை லீச்சிங் அல்கலை லீச்சிங் தான் என்னது அல்கலினால் ஒன்றும் கிடையாது பேஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் காரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பேஸ் தான் ஓர் இஸ் ட்ரீட்டட் வித் அக்வஸ் அல்கலி டு ஃபார்ம் அ சாலியபிள் காம்ப்ளெக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பாக்ஸைட் பாக்ஸைடுங்கிறது அதோட ஒரு ஓர் ஆஃப் அலுமினியம் ஹீட்டட் வித் அ சொல்யூஷன் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் ஆர் சோடியம் கார்பனேட் டெம்பரேச்சர் ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி கெல்வின் அட் தேர்ட்டி ஃபைவ் அட்மாஸ்பியர் டு ஃபார்ம் த சாலியபிள் சோடியம் மெட்டா அலுமினேட் இதை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் கீழே அதோட ஈக்குவேஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல இது வழியாக வெளியே வர அந்த ஹாட் சொல்யூஷன் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டீ கேண்டர் டீ கேண்டர்னால் ஒன்றுமே கிடையாது கேனை டீ கேன் பண்ணுறாங்க அப்போ ஒரு கேன்லேருந்து மாற்றுறாங்க டிரான்ஸ்ஃபர் கூல்ட் அண்டு டைல்யூட்டட் அடுத்து நியூட்ரலைஸ் பை பாசிங் த கார்பன் டைஆக்சைட் கார்பன் டைஆக்சைட் பாஸ் பண்ணுறப்ப இது நியூட்ரலைஸ் ஆகிடுது அப்போ என்னது இது வாட்டரோட அதாவது ஹெச்சு ஹெச்ஓவோட சேர்ந்து நியூட்ரலைஸ் அதாவது சமமாக மாறிடுது ஃபுல்லாக என்ன பண்ணல இது அல்கலி லீச்சிங்னால் பேஸ் நம்ம செல் முழு செலுத்தினப்போ பிஹெச் வேல்யூ பிலோ செவனோ அந்த மாதிரி போகாமல் என்ன பண்ணுது திருப்பி நியூட்ரலைஸ் ஆகி ஈக்குவல் ஆகிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து த ப்ரெசிபிடேஷன் இஸ் ஃபில்டர்ட் ஆஃப் அடுத்து என்ன பண்ணுறாங்க லாஸ்ட் அந்த ப்ரெசிபிடேட் இஸ் ஃபில்டர்ட் ஆஃப் அண்ட் ஹீட்டட் அரவுண்ட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செவன்ட்டி கெல்வின் டு கெட் அ ப்யூர் அலுமினா அதுக்கப்புறம் நம்ம அலுமினியம் ப்ராசஸ் இருக்குது நம்ம அடுத்து பார்ப்போம் அடுத்து ஆசிட் லீச்சிங் அப்படின்னா சல்ஃபைடு ஓர் சச்சஸ் ஜிங்க்கு லெட்டு டன் பை ட்ரீட்டிங் வித் தம் வித் அ ஹாட் அக்வஸ் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் சேர்த்து பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்க போகுது இது ஆசிட் லீச்சிங்கிறது கிடைக்க போகுது ஜிங்க் சல்ஃபைட் அப்படின்னு கிடைக்கும் நம்ம அதுக்கப்புறம் அதை திருப்பி அடுத்த ப்ராசஸ் பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு அடுத்த வேறு ஒரு சொல்யூஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்க போகுது ஸோ அடுத்து மேக்னட்டிக் செப்பரேஷன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் அண்ட் வெரி வெரி சூப்பர் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒன்று இந்த மேக்னட்டிக் செப்பரேஷன் மேக்னட்டிக் செப்பரேஷன் அப்படின்னா ஃபெரோ மேக்னட்டிக் ஓர்ஸ் ஃபெரோ மேக்னட்டிக் ஓர்ஸ்னா என்னது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் மேக்னட்டிக் பார்ட்டிகல்ஸ் மேக்னட்டிக் நேச்சர் உள்ள தான் ஃபெரோ மேக்னட்டிக் ஓர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டிஃப்ரென்ஸ் இன் மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஓர் அண்ட் தான் இம்ப்யூரிட்டிஸ் இப்போ நம்மளுக்கு தேவையான ஓர் இருக்குது இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்குது அப்போ ஓர் மேக்னட்டிக் நேச்சராகவும் இம்ப்யூரிட்டிஸ் வந்து மேக்னட்டிக் நேச்சர் இல்லாமல் ஒரு நிச்சு என்ன பண்ணலாம் நம்ம இப்போ மண்ணில் நம்ம இப்படி வச்சோம் அப்படின்னா மேக்னட் வச்சா என்ன பண்ணுவோம் மேக்னட்டு பூரா ஒட்டிக்கும் மேக்னட் இல்லாத பொருள்லாம் கீழே இருக்க போது அந்த மெத்தட் தான் இதுவும் சிம்பிளாக இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுறாங்க பவுடர் ஓர் இங்கே செலுத்துகிறாங்க இதில் டார்க் டார்க்காக இருக்கல கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மேக்னட்டிக் ஓர் குட்டி குட்டியாக இருக்கிறதெல்லாம் மேக்னட் இல்லாத ஓர் அப்படின்னு ஸோ இந்த பெல்ட் பார்த்திங்கன்னா இது நார்மல் பெல்ட்டு நார்மல் பெல்ட் ஓகே நார்மல் ரோலர் இது மேக்னட்டிக் வீல் இது வந்து இந்த வீல் வீல் பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் வீல் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இட
சிக்ஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் அப் டு மேக்னட்டிக் செப்பரேஷன் வரைக்கும் எனது ரீட் பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா போதுமானது ஓகே தேங்க் யூ காய்ஸ் கண்டிப்பாக வீடியோவாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்